Всем привет, уважаемые зрители! В прошлом видео про муравьев я говорил, что у меня есть одна интересная идея для эксперимента с муравьями. И сегодня я покажу вам, что я придумал. Я хочу сделать настоящий мини-лабиринт, в который можно запустить муравья. Однажды я уже делал что-то подобное, но тогда это был лабиринт, нарисованный на бумаге при помощи антипобега. И получилось не очень удачно, так как муравей переползал через антипобег и не хотел ходить по ходам в поисках выхода. В этот раз я решил сделать что-то типа игрушки-головоломки, такого, знаете, лабиринта с шариком. Вы, конечно же, видели подобные игрушки. Но как же самому сделать подобный лабиринт? И я придумал, как это сделать. Сначала я зашел в Google и начал искать подходящее мне изображение лабиринта. В итоге я остановился вот на этом изображении. Теперь нужно было как-то сделать лабиринт по этому чертежу. Я нашел фирму, которая при помощи лазера вырезает из пластика или фанеры различные изделия. И понял, что это то, что мне нужно. Я переслал им это изображение и они запустили его в работу. Сейчас вы как раз видите, как вырезают лабиринт по моему рисунку. А зрелище, конечно, очень залипательное. А вот то, что у меня в итоге получилось. А получилось, ребята, очень-очень круто. Сверху фанера светлая, а на торце она потемнела из-за лазера. И выглядит очень-очень круто. Сам слой фанеры с вырезанным лабиринтом я попросил приклеить на цельный кусок фанеры. Вот он снизу. А сверху я приклеил в виде рамки еще один слой фанеры. И получилось такое углубление, куда ляжет стекло. Стекло я отдельно заказал. Вот оно. Мне его вырезали. Теперь кладем его сюда, внутрь. И получается вот такой вот крутецкий лабиринт. Блин, ребята, я сам в шоке, как прикольно и круто получилось. Так, давайте пока снимем стекло. Я вам покажу этот сам лабиринт поближе. Класс, ребята. Он из фанеры, выглядит очень круто. Знаете, как будто вот из дерева. Офигеть. Правда круто? Как видите, здесь есть два квадрата, пункт А и пункт Б. И у муравья будет задача пробраться из пункта А в пункт Б. Причем, смотрите, здесь есть три выхода. Первый, второй и третий. И только один из этих выходов может привести муравья сюда. Два выхода из этих трех, они тупиковые и пройти совершенно никуда нельзя. То есть, если муравей выберет не тот выход, то он зайдет в тупик и ему придется вернуться. Вот такой вот, ребята, прикольный и крутой лабиринт. Кстати, если вы поставите сейчас на паузу, то вы можете сами попробовать и узнать, просмотреть глазами, какой из этих трех выходов приводит в пункт Б. Потому что я вам сразу не скажу, а мы это узнаем в конце видео. Итак, открываем крышку и сейчас будем ловить муравья, первого попавшегося, который к нам, да, вот он, залез ко мне на пипетку, вот такой вот крупный муравей-солдат, и сейчас мы его посадим в наш лабиринт. Так, вот он, лабиринт, пока что без стекла, ой, муравей убежал, так, залез обратно, молодец, прыгай, О, вот он, вот он, быстренько накрываем стеклом, пока муравей не вылез. Итак, начинаем наблюдать, какой же ход выберет муравей и вообще захочет ли он лезть в лабиринт. Что же будет делать муравей? Смотрите, он зашел в первый ход, что-то ему не понравилось, он вернулся, затем зашел во второй и снова вышел. 
что-то ему не нравится. Он заглядывает, смотрит, осматривается, обнюхивается и выходит обратно на площадку. Интересное поведение. Наверное, он ведет себя как разведчик, то есть боится почему-то покидать, с осторожностью себя ведет и изучает пока что только входы в лабиринты. Самое интересное, что в третий он почему-то вообще не заходит. Ну что же, давайте наблюдать дальше. Боязливый какой-то попался муравей, просто заглядывает в ход лабиринта и возвращается обратно. Думает, блин, там что-то страшно. Ой, смотрите, он решил походить по стеклу. Вот это да, интересно, как у него это получается. А, он, смотрите, поддерживается одной лапкой. Молодец, вот это акробат. Смотрите, я умею ходить по стеклу, но я поддерживаюсь одной лапкой. О, нет, смотрите, вообще без лапок. Удивительно. Как муравей может держаться за стекло? Нет, все-таки без лапки он не может. В общем, ребята, через какое-то время я понял, как ведет себя муравей. Он заходит в ход лабиринта, проходит несколько шагов, возвращается и через какое-то время снова заходит в лабиринт. Причем каждый раз он заходит все дальше и дальше, но при этом он возвращается обратно. То есть он, скорее всего, как-то помечает свой путь для того, чтобы в итоге не заблудиться. Мне кажется, через какое-то время он пройдет дальше, еще дальше и, может быть, даже найдет выход. Давайте продолжим наблюдать. Поставим ускоренную съемку и посмотрим, как это будет происходить. Я оставил муравья на минут 10 и пришел, и смотрите, он пробрался уже очень-очень далеко. Вот где уже он, и мне кажется, он заблудился. То есть выход он уже найти не может. Посмотрим, что же он будет делать дальше. Чтобы ему выйти, нужно вернуться вот так, вот так, вот так, вот так, и вот аж сюда. Я не знаю, что он будет делать, потому что этот выход, скажу вам сразу, это выход тупиковый вот этот вот вход правильный а эти два они тупиковые ну что ж посмотрим как муравей выпутается из этой ситуации Что, ребята, походу наш муравей заблудился. Вы только что видели на ускоренной записи, что он ходит туда-сюда. Хотя на самом деле все это происходит очень медленно, но на видео кажется, что он мечется. Но результат один. Он таки заблудился. Он не может выйти отсюда, с этого места, куда он зашел самостоятельно. Давайте сделаем так. Я не буду здесь сидеть три часа, я просто оставлю его, пойду займусь своими делами и через часик-два приду. И мы посмотрим, где он будет находиться. Может быть, он вернется сюда, откуда он пришел, или он найдет выход сюда. Это мы все узнаем. Так что возвращаюсь через пару часов. Итак, ребята, я вернулся спустя два или даже три часа. И вот что мы видим. Муравей, вот он. Смотрите, я оставил его где-то вот здесь. А вот здесь выход. То есть он, я так понимаю, все-таки нашел выход оттуда, откуда он пришел. И потому что вот здесь практически вот уже он вернулся. То есть, какой можно сделать вывод? Все-таки муравей, мне кажется, ориентируется. Ориентируется в лабиринте. И это, ребята, неудивительно все-таки, потому что они живут под землей в таких сложных ходах. Если бы муравьи не ориентировались, это было бы просто удивительно. Так что в этом плане все нормально, ребята. Но... 
конечно, единственное, что муравей так и не нашел проход отсюда и сюда. Но это можно объяснить тем, что ему это просто-напросто было не нужно. Какой ему интерес вообще было сюда идти. Но, ребята, на этом эксперименты с лабиринтом не заканчиваются. У меня пришла идея, очень интересная идея, а что если соединить лабиринт с формикарием здесь смотрите есть выход можно поставить сюда перемычку с круглым отверстием вставить трубку а также здесь на торце просверлить отверстие вот сюда вот и соединить формикарий с лабиринтом вот это будет интересно как поведут себя муравьи как они будут здесь лазить вообще может быть они захотят сюда перенести свои яйца личинки или семена вот это вот очень интересно если вам эта идея нравится то напишите об этом в комментариях да или нет хотели бы вы увидеть такой эксперимент ну и ставьте конечно же лайк я сразу же пойму что вам это интересно и обязательно сделаю такое видео и кстати ребята меня многие спрашивают где я взял своих муравьев для тех кто не знает я напомню что я купил их на сайте end planet а также этот формикарий корм и все остальные аксессуары так что если кто хочет завести себе муравьев обращайтесь на сайт and planet ссылка на этот сайт будет в описании под этим видео кстати сейчас в группе вконтакте and planet проходит конкурс так что переходите участвуйте и возможно вы выиграете там что-то очень интересное но я с вами прощаюсь пока пока о oh, кстати чтобы вы не переживали муравья я конечно же обратно верну в формикарий и сделаю это прямо сейчас Откроем стекло и давай, давай, залезай, залезай. Он даже не хочет залезать, а нет, залез. Вот он, ребята, наш многострадальный в кавычках муравей. Налазился он по лабиринту и сейчас мы его отправим обратно в фармикарий. Оп, все, на месте. Теперь уже точно все. Пока-пока.